Aô! Salve galera! Beleza? Henry na área com mais um vídeo de EK Hunt Solo. Hoje eu vou mostrar como caça nos selos de DT e Round aqui da Poi. Aqui é um local excelente né, para Profit e um local muito gostoso aí de se caçar, porque para quem é das antigas, aí, né, a Poi ou a Pits of Inferno, foi uma das quests aí mais misteriosas e gostosas de se fazer no tempo antigo aí, tá? Então, antes de tudo aí, pessoal, se inscreva aí no canal se está gostando dos vídeos, né? Dessa forma aí vocês vão me ajudar bastante. E ativa aí o sininho de notificações também para saber quando sai vídeo novo, tá? Bora pro vídeo. A Poi é um local aí que hoje ainda é lembrado por muitos. Pelo fato aí de ter alguns boss raros, né? E cobiçados aqui dentro. Então eu vou falar um pouco deles aí mais pra frente nesse vídeo. Os monstros que eu vou enfrentar aqui são Dark Torturer, Lost Soul, Banshee, Demon, Hellfire Fighter e Hellround, tá? Pra chegar aqui, precisa ter completado aí a Pits of Inferno Quest, né? Pra conseguir pegar o atalho que fica no cemitério de Po, ou Plains of Havoc, né? Aqui cai muito loot valioso aí, né? Dentre eles aí estão as Silbutes, o Rutlizakis, Biliakis, Butcherzakis, entre outros aí. É, aqui é um local aí alternativo de Hunt, tá? Porque geralmente o pessoal só vem aqui checar boss. No entanto, né? Dá pra fazer uma XP considerável aí, em torno de 3kk hora, no 150%, às vezes um pouquinho mais, tá? E é um local aí muito bom para profit, tá? Podendo chegar aí em torno de 1kk hora aí, se estiver com muita sorte. Para caçar aqui, pessoal, precisa ser um EK acima do level 400 aí, para ficar de boa, tá? Ou um pouco de boa aí. Abaixo disso daí já tem que tomar muito cuidado, porque a chance de levar um combo dos Hernwald e dos DT são enormes, tá? O ideal é vir aqui com uma arma elemental, né? Pra caso aconteça de ficar atrapado na sala principal dos TPs ali, aí você consegue matar os fantasmas, tá? Que é o bicho mais chato ali do local. E pelo menos consegue fugir ali de tomar uma box. Tem que usar também uma arma de Ice, né? No selo dos Hermounts, pois todos os monstros de lá são fracos contra gelo. E também usar ali uma arma de físico ou ficar revezando com gelo também na sala do DT. Porque os DT e Demon apanha bem para Ice, mas os Lost Souls eles é forte 50% né, contra Ice. Então é necessário usar o físico por causa dele ali, tá? Por isso que tem que revezar entre gelo ou físico nessa sala do DT ou usar só físico, tá? Mas de qualquer maneira, por causa dos Demon, o Demon sempre vai acabar ficando vivo se você usar uma arma física. Então aí você vai ter que trocar ali se você tiver para matar mais rápido, tá? Os imbuimentos que eu utilizo aqui são dois por full vampirismo, né? Que é um na armor e outro no axe, e dois por full void, que é no helmet e no axe. E quando eu utilizo o destruction, aí seria três, né? No caso, um crítico a mais ali. Seria void, life e crítico. A estratégia aqui, galera, além de ficar com um tanto de monstros aí que seu char aguenta. Você deve ficar atento aí nos combos do Hellround, como eu falei, né? Quando estiver ali na, na sala deles. E também nos combos do DT. Sempre tenta deixar apenas um Hellround ali, de frente com você, caso tenha mais de um, né? Já houve casos aqui de eu tomar uns combos que quase me mataram aqui, tá? Como, por exemplo, nesse momento aqui, ó. Fora isso, né? Tem que tomar cuidado ali os DTs também, as facas que eles tacam de longe, porque irritam bastante, tá? E às vezes aí podem bater mais de 500 aí, tá? Então, se tiver bastante DT em você e todos combar, é um dano bem considerável aí dessas facadas aí, tá? Também já levei uns combos bem altos aí por causa disso. E como eu falei, tá? É... Sempre que possível, se você tiver com a arma de gelo nos DT, mata o Demon primeiro. Porque ele drena a mana e se você tiver com box de DT e acabar a sua mana, vai gastar muito. Não tem a chance de morrer aí também. Agora, caso esteja com uma arma física, aí foca os DTs mesmo, tá? E vai sobrar o Demon, você mata ele por último. Porque ele é um pouco forte contra físico aí. 
Aqui nessa hunt, galera, você sempre deve ficar revezando, né, entre o selo do DP e o selo do Hellround, para que seja bom. Dificilmente vai ter gente caçando aqui por causa da sala principal, que é bem chata, tá? Então toda vez que for trocar de sala, tem que subir aí um Dwarven Ring, né, para não correr o risco aí de ficar bêbado e ficar atrapado com o box ali. É bem chato mesmo essa sala aí para quem não tá acostumado, tá? E geralmente se tiver alguém caçando aqui, vai ser um duo aí, tá? Um EK e um Druid, algo nesse sentido. É bem difícil mesmo achar um EK caçando solo aqui. Por isso que eu gosto desse local. Os itens de proteção aqui, galera, devem ser de proteção de Fire, tá? Porque o selo ali do Hellround são os que mais hita, né? São os que mais dão dano. E também o que mais dá para se proteger, então trazendo itens aí como o Blister Ring, o Shining Suncatcher e também caso tenha aí um Falcon Scout, um Magnum Leet, entre outros aí, vai proteger bastante aí na proteção contra Fire, tá? Podendo até passar dos 50% aí tranquilamente. E se precisar também coloca aí um imbuimento, tá? De proteção de Fire aí na armadura aí. As Charms para usar aqui, quem tiver os bestiários daqui, galera... Compensa colocar uma parre no DP aí, porque reflete demais o dano deles, tá? E mata muito mais rápido do que o normal aí, porque uma faca do DT, por exemplo, como eu falei lá em cima, às vezes irrita 500, 700, isso com, com proteção, né? Sempre irrita um pouco mais. Então isso vai ser refletido para eles, tá? Você vai apanhar, mas eles também vão levar o dano. Então ajuda a matar muito mais rápido aí, se de vez em quando tomar uma facada de 700, né? Dá para usar também uma dodge né, no Hellround, para anular o ataque deles, né, porque eles são os que mais dão combo ali. Uma freeze no Hellfire Fighter ou no Demon, para matar mais rápido, tá? E uma wound nos Lost Souls também, para matar mais rápido, tá? Porque o físico pega bem nesse. Um ponto de atenção aí, galera. Não esqueça de forma alguma o Dwarven Ring nessa hunt aí. Porque como eu falei, né, pode parecer bobeira aí, mas ficar pulando de uma sala para outra, se não tiver o Dwarven Ring, pode se tornar uma tarefa aí bem chata, tá? Com uma chance enorme de ficar atrapado ali na sala. E dependendo do seu level, isso não seria muito interessante não, porque os bichos ali drenam muita mana e se bateu o desespero ali, galera, aí já viu, né? Tirando isso, aqui é uma hunt muito gostosa de se fazer pelo fato de ser vazia, tá? Como eu falei. E também faz um bom profit. Tem a chance aí de matar os bosses cobiçados aí como Mr. Punish, né? O The Imperor, que dropa itens raros aí como as algeminhas, né? Do Mr. Punish, que é o Mr. Punish Hunt Cuffs. E a Tridente do The Imperor, que é o The Imperor's Trident. Toda vez que esses bosses morrem, né, eles dropam esses itens aí. E cada item aí vale mais de 500k, tá, cada um. Fora que alguns aí chega até a bater 2kk, até mais aí, tá. Eu vou deixar um mapa aqui na tela, galera, mostrando quais teleportes e quais bosses aparecem em cada sala aí. E o drop deles também. Como vocês podem ver aí, galera, ó, o trono do apocalipse... É o trono dos Juggernauts, tá? É o selo dos Juggernauts. Então aqui, vocês podem achar aí o boss Massacre. Ele pode dropar aí Peace of Massacre Shell, né? Sempre. E talvez, tá? Se você tiver sorte, você pode achar um Great Shield nele. Olha que bacana, né? Então cobiçado o Great Shield aí. Já na primeira sala da direita ao norte, é o trono do Pumin. Esse trono do Pumin, ele é o selo das mãozinhas, tá? Das Hand of Cursed Fate. O boss que nasce aqui de vez em quando é o The Hand Maiden. Que dropa aí o The Hand Maiden Protector, tá? Já a sala de baixo da direita é o trono do Bazir, galera. Esse selo aqui, galera, é dos fantasmas, tá? Então, esse selo é um selo bacana aí pra, pra boss. Porque é um local chato, tá? Pra EK. Mas o boss que nasce aqui, galera, é o Conte Sorrow. Esse Conte Sorrow aí, ele dropa um item de sempre, né? Que é o Conte Sorrow Frozen Tear. E também tem a chance aí, cara, olha que bacana, hein? De dropar uma Silver Mace, cara. Pô, quem que não quer uma Silver Mace aí pra colocar na house, né? Enfeitar aí, bacana demais isso daí. Já na sala de baixo, a última sala da direita, 
é o trono do Ashifalor. Esse trono do Ashifalor aqui é o selo dos Undead de Dragon. Nesse selo dos Undead de Dragon tem a chance de ter o boss aí Drácula, que dropa Drácula Z e sempre, né? E também pode dropar um Reaper's Axe aí. Deveria aí ser um boss de Vampire, né? Tem muito mais a ver aí, mas enfim, né? Agora a gente vai para as salas da esquerda. A primeira sala da esquerda, norte, é o trono do Tafariel. Esse é o selo dos DT, que é um dos selos aí que vocês vão ficar, tá? E que tem o boss aí, Mr. Punish. Que dropa aí o Mr. Punish Handcuff sempre, né? E pode ter a possibilidade aí de cair um Ravager Zax. No teleporte abaixo do trono dos DT, é o outro trono que vocês vão caçar, que é o dos Hellround. É o trono do Infernatio. Aqui tem a possibilidade de ter o boss aí, The Imperor, que dropa o The Imperor Strident. E também a chance de dropar aí um Tempest Shield. E por fim, né, o trono do Vermeer, que é o último da esquerda aí, no sul. Que é o selo dos Plague Smite e The Fire, tá? Aqui tem a chance aí de ter o boss The Plasmoter que dropa aí o The Plasmoter Remains, que é esse daqui é um boss que eu sempre tô tentando procurar aí também, que às vezes eu caço aqui, só que a Hunt nesse local aí vai ficar para um próximo vídeo aí, tá? Eu já até gravei aí, mas preciso editar. Então assim, galera, toda vez que for vir caçar em algum dos selos aqui, né? Sempre vale aí, se tiver com tempo, olhar todos, tá? Às vezes você acha o boss aí e é bem gostoso de matar eles aí. Pra quem gosta de um RPG aí, ou, ou de achar esses boss aleatórios, né? Bem divertido, hein? E é aquilo, né, galera? Essa Hunt aí sempre vai ser lembrada de vez em quando, pra quem gosta dos velhos tempos aí. Fora que todas as vezes aí que venho aqui, como eu falei, né? Checo todos os portais aí na esperança de achar algum boss. Até hoje só achei o Mr. Punish, uma vez só. E tô na luta aí pra achar os demais, tá? Comenta aí embaixo o boss que vocês já acharam aqui na Poi. E contem sua experiência aí. Então é isso aí, pessoal. Se gostaram aí do conteúdo, né? Por favor, não se esqueça aí de se inscrever no canal, né? Deixar o like, seu comentário aí. E compartilhar o vídeo aí para as pessoas próximas aí, para os seus amigos. Para ajudar aí o canal a crescer. Isso daí vai fortalecer demais o canal, tá? Vai me motivar bastante aí. Muito obrigado aí quem, tá, já, quem já tá fazendo isso, né? Eu vi que o canal cresceu bastante, cara. E isso daí tá me deixando muito feliz mesmo de continuar com o trabalho aí. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Forte abraço aí e até o próximo vídeo. É nóis.